اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفرتو پرغرام احکام شریعت اور عقائد اسلام بمع دلائل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے پرغرام میں کئی پرغرام سے ہم اس مسئلے کو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں اس لیے اس کے لیے ایسا ہی نظریہ اور عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کسی بھی لحاظ سے وہ کسی بھی شئے کا محتاج نظر نہ آئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شئے کا اثر قبول کرے تو کم از کم اس شئے کے اثر قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس شئے کا محتاج نظر آئے گا اور یہ مناسب نہیں ہے ایک بھائی نے یہ قویسن کیا تھا کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دعا کو رد کرتا ہے بعض اوقات قبول فرماتا ہے تو کیا یہ ایک اثر کو قبول کرنا نہیں ہے کہ دعا کا اثر نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دی یہ بھی ایک اثر قبول کرنا ہے کہ دعا بے اثر رہی اور اگر دعا نے اثر کیا تو اللہ نے اس کو قبول کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دعا اثر انداز ہو رہی ہے اس کا جواب ویسے تو ہم دے چکے ہیں تھوڑا سا غور و تفکر کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ ہر چیز کو آپ دیکھا کریں ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں اور ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے چنانچہ ہم جتنی بھی دعائیں اب مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو عزل سے ہی جانتا تھا کہ کون سی دعائیں ہم نے مانگنی ہیں اور کون سی نہیں اور اس کا ارادہ ہماری دعاؤں کے ساتھ شامل ہو چکا ہے کہ کون سی دعا کو قبول کرنا ہے کون سی کا نہیں کون سی کو نہیں لہٰذا اب اگر کوئی دعا رد ہو رہی ہے تو وقتی طور پر کسی اثر کے تابع ہو کر نہیں بلکہ اسی ارادے کے تحت جو ارادہ عزلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دعاؤں کے رد کا ارادہ فرمایا اور بعض دعاؤں کو قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ جس وقت ہماری دعائیں تھی ہی نہیں اس وقت اللہ کا ارادہ موجود تھا تو معلوم ہوا کہ وہ ارادہ جو قبولیت یا عدم قبولیت کا تھا وہ کسی بھی شئے کے اثر کو قبول کرنے سے بالکل پاک و صاف تھا اب جو یہاں پر ہمیں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ ہم کوئی دعا مانتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے یعنی جو چیز ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں ویسی ہمیں مل جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ارادہ عزلی کے تابع تھا ایسا نہیں کہ وقتی طور پر ہماری کسی دعا کا اثر اللہ پر ہوا اور اس نے اس کو قبول فرما لیا اور پھر ہماری دعاوں میں وہ اثر بھی کہا ہے کہ جو ماذا اللہ اللہ تعالیٰ پر ایک اثر تاری کرے ہماری دعائیں اخلاص سے خالی ہوتی ہیں اور بارہ لگر نہ بھی ہوتی تو عقیدہ وہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا مزید ایک عقیدہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک و صاف ہے شرعی لحاظ سے جسم اس شئے کو کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے تو اللہ تبارک و تعالی تقسیم سے پاک و صاف ہے لہٰذا جسمانیت سے بھی پاک و صاف ہے اور یاد رکھیں کہ جسم ہی کسی جگہ میں ہوتا ہے لہٰذا جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے جسمانیت کی نفی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے لیے جگہ کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ میں نہیں کیونکہ جو کسی جگہ میں ہو وہ جسم ہوتا ہے اور جب ہم جگہ کی نفی کرتے ہیں تو جگہ یقیناً آگے ہوگی پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تو جگہ کے ساتھ ہی سمت کا تعین بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب جگہ اور جسمانیت سے پاک و صاف ہے تو پھر وہ سمت سے بھی پاک و صاف ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالی آگے ہے پیچھے ہے دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے یہ بالکل غلط ہے اور آسان الفاظ میں ذرا مزید اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے ذات بمائے صفات موجود تھی اور کچھ بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا تو یہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جو چھے جہات ہیں یہ بھی نہیں تھی اور کوئی بھی جگہ نہیں تھی نہ عرش تھا نہ آسمان نہ زمین آپ کو پتا ہے یہ سب مخلوق ہیں بعد میں اللہ نے پیدا فرمائی اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ بتاؤ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا نہ جگہ تھی نہ سمت تھی اللہ تعالیٰ کہاں تھا تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا جب کوئی جگہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کا تصور ہی نہیں تھا لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی اپنی اسی جو اللہ کی اصل حالت ہے اسی حالت میں ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یہ نہیں ہو گیا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا محتاج نہیں تھا لیکن جب جگہ پیدا کر دی تو اب محتاج ہو گیا کہ کسی جگہ میں ہو 
پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب اس نے جہاد پیدا فرما دی تو لازم مانو کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی جہت میں ہے یہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اب بھی جہت سے بالکل پاک و صاف ہے اور اسی طریقے سے کسی جگہ میں نہیں ہے یہ جو احادیث یا قرآن کی بظاہر آیات کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے تو یاد رکھیں وہ اپنی شان کے لائق ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عرش پہ آ کے بیٹھ گیا ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے ماض اللہ سما ماض اللہ اگر وہ عرش پر بیٹھے تو جسمانیت ہوگی جسم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی جگہ میں جسم ہی ہو سکتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانیں گے تو اسے قابل تقسیم بھی ماننا لازم آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماض اللہ قابل تقسیم نہیں ہے اس نے لیسا کمسلی ہی شعین فرما کر ان تمام عقائد باطلہ کا رد فرما دیا ہمارے جمہور علماء اسلام اسی پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماض اللہ سما ماض اللہ عرش پر ایسے نہیں ہے جیسے ایک بادشاہ کسی تخت کے اوپر بیٹھتا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے بس یہ سمجھ لیں کہ اس نے عرش پیدا فرمایا پھر اپنی رحمت کی توجہ اس پر فرمائی ہے باقی اس کی جسمانیت ہے ہی نہیں کہ وہ آ کے اس پر بیٹھے اور اسی طرح اللہ کے لیے سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتے ہیں مزید اس پہ کلام کرتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ کوئی سمت جہت وغیرہ متعین نہیں کر سکتے ہیں یہ منع ہے اور یہ اتنا سخت منع ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے آسمان پر ہے جیسے بڑی بوڑھیاں کہہ دیتی ہیں جی نیلی چھتری والا جانے یا بعض اوقات نادانی میں لوگ کہتے ہیں جی نیچے آپ ہمارے لیے آپ ہیں اوپر اللہ تعالیٰ ہے آسمان پر تو اللہ تعالیٰ ہے تو اس کو علماء اسلام نے کفر لکھا ہے اگر کوئی واقعی اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اللہ کے لیے سمت اور جگہ کا تعین کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو اس کے لیے حکم کفر ہوگا لیکن یہ کفر سریح نہیں ہے یعنی اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا لیکن یہ بہت ہی بہت ہی بڑی اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے کہ اس کے لیے جسمانیت یا سمت کا تعین کیا جائے اس لیے اگر کوئی ایسا کہنے کا عادی تھا یا اس نے کہا تھا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور جو بڑے بڑے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ آپ انہیں قرآن سنائیں یا حدیث سنائیں زد میں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے بڑوں سے سنتے آئے تم نیا دین لے کر آ گئے ہو اس طریقے سے کہہ کر اپنے غلطیوں پر اڑ جاتے ہیں ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں تو اس لیے پیار محبت سے سمجھائیں ہر ایک خیر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں تھوڑے سے ضد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں انہیں جب اصل دین سکھایا جائے تو وہ پوری زندگی بیچارے ایسی کم علمی میں بسر کر چکے ہوتے ہیں تو آخر میں ہدایت قبول کرنے کے لیے اکثر تیار نہیں ہوتے ہیں انہیں پیار محبت سے سمجھا کر توبہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں اچھا ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو معروف ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی بلکہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین نہیں ہے تو پھر آسمانوں پر ملنے کے لیے کیوں گئے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو سمت کا کوئی تعین نہیں تھا یہ تو لن ریاہو من آیاتینا جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بلایا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں اس کے لیے عرش الہی بلکہ صدرت المنتہا تک سرکار پہنچے ہیں پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں پھر بیت المامور عرش الہی پھر اس کے بعد صدرت المنتہا اس کے بعد صدرت المنتہا وہ مقام تھا کہ جہاں پر خود جبریل امین نے بھی یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں جاتی تو رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جبریل امین کو وہیں چھوڑ کر اب جو آگے سفر کیا ہے وہ خاص بارگاہ الہی میں حاضری کا سفر تھا اور اس کی سمت کیا تھی یہ تو کسی کو نہیں معلوم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد میں اوپر ہی کی طرف گیا تھا بلکہ آپ نے کوئی سمت بیان نہیں کی جبریل امین پیچھے کوئی اس پر گواہ نہیں وہ ہے اصل راز کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتہا تک تو نشانیاں دیکھنے کے لیے اس طرح اوپر کی طرف گئے تھے 
اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص حاضری کا موقع آیا تو پھر کوئی سمت نہیں تھی اور بالکل سرکار ایسے تشریف لے گئے کہ آج تک اس راز سے پردہ نہیں ہٹائے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں یہ عقیدہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے جگہ سے اور سمت سے بالکل پاک و صاف ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کو دیکھو گے صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دن میں سورج نکلا ہو اور آسمان پر بالکل بادل نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے عرصی کے نہیں فرمایا اگر چودمی کا چاند ہو اور آسمان پر کوئی بادل نہ ہو تو کیا تم اس چاند کو دیکھنے میں شک کرو گے عرصی کے نہیں فرمایا بس تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے یعنی بالکل واضح طور پر دیکھو گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سمت نہیں تو ہمارے لئے تو ہے ہم تو کسی طرف رخ کریں گے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اور پھر جس کو دیکھتے ہیں وہ قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے لئے قریب اور دور بھی ثابت نہیں ہوتا تو پھر کیا ان احادیث کا انکار کیا جائے یا عقیدے میں تبدیلی کی جائے تو اکابرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ صحیح حدیثوں میں چونکہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنی شان کے لائق ہمیں زیارت کروائے گا لیکن اس زیارت کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے اس کا اندازہ ادراک ابھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو ہم دیکھیں گے تو کسی نہ کسی رخ سے دیکھیں گے اور قریب سے دیکھیں گے یا دور سے دیکھیں گے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے چیزیں محال ہیں تو کس طرح دیکھیں گے تو اکابرین پھر یہی لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو بتائیں گے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل میں آنے والی نہیں ہوتی ہیں لیکن عقائد میں بہم ٹکراؤ ہوتا ہے اور یعنی بیان میں ٹکراؤ ہوتا ہے بعض اوقات آیات میں ہوتا ہے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک کو مانے دوسرے کا انکار کریں تو اللہ کی شان کے لائق عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے اور جو چیزیں حل شدہ نہیں ہوتی ہیں انہیں پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا تو جیسے اس کی اپنی شان کے لائق زیارت کروائے گا جو کیفت ہوگی وہ دیکھ کر پھر انشاءاللہ سب جان جائیں گے کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم 